甜蜜君，这一期给大家分析《夷陵重逢时》的细节，最是深情难忘机。潭州逛花灯引发的回忆，晚上潭州的街道，大家以扫一程带来的阴霾，开心的逛花灯。思追看到了蝴蝶玩具，突然想起儿时的片段记忆。南站看到兔子灯笼，想起了十六年前魏婴送给他的兔子天灯和他们发的誓言。他想叫住魏婴，却看到魏婴看到一个孩子，勾起他对阿燕的思念，也是心中抹不去的。遗憾，想起了在夷陵和阿燕相依为命的那些日子。少年时的蓝湛把他的最深情留给了夷陵重逢。蓝湛去夷陵只为了能有机会碰到那个心心念念之人。他记得曾经听魏婴说过，打听消息要去酒楼，而看到旁边人在诋毁他时，控制不住内心的愤怒，眼神变得凌厉，愤愤地离开了酒楼。走在街上，优雅的气质、极佳的相貌，引来了无数回头率。女性尤胜。阿燕年纪虽小，但眼光却极其精准，一下就抱住了改变他命运的韩冠军。蓝湛喜当爹，一脸尴尬、紧张、害羞，手足无措，被误会为年轻、不懂哄孩子、不负责任的爹，实在是百口莫辩。当魏婴听到哭声找到阿燕时，却发现是蓝湛，那一刻是内心温柔的感动，是久别重逢的欣喜。他满眼温柔地看着蓝湛被围观的尴尬，以及那个熟悉而又亲切的身影。蓝湛。一个熟悉的声音响起，蓝湛猛地抬头，那张熟悉的笑脸梦幻般的出现在眼前。这是自己一直思念的人。蓝湛痴迷的望过去，一瞬间晃了神，仿佛是那么熟悉又不真实。惊喜却来的猝不及防，压抑着万千的激动，盯着魏婴，生怕他一眨眼就会消失。此刻千言万语尽在不言中。蓝湛，你怎么在这里？夜恋路过，这是路过的眼神吗？明明就是不抱希望来寻人，又被他一见含情脉脉的样子，温柔的能掐出水。从见到这一个人的那一秒开始，就再也没有离开过。很多时候，你觉得的偶遇，也许是某个人特意为之，也许蓝湛已经在夷陵溜达好几天了。爱你的人东南西北都顺路，想你的人白天黑夜都不忙。从不说谎的韩光君，神色自若的掩饰内心真实的欢喜，假装镇定的样子。从身后，魏婴对蓝湛说过：“你韩光君从来就不屑于撒谎的，为了你，他什么禁忌没破过。”这孩子，我生的。魏婴依然还是那个顽皮的样子。听到魏婴说阿燕是自己生的，蓝湛一脸骇然。后来才明白过来是魏婴戏弄他的。听到小贩说大人小孩都喜欢，所以他买了两把剑，他只想哄你开心。蓝湛站在旁边，温柔地看着魏婴和阿燕打闹，露出欣慰宠溺的微笑。也许这个世界最美的瞬间，就是你在闹，我在旁看着你笑。魏婴说要请蓝湛吃饭，还说人家冷漠，这明明就是痴迷的看着你还没有看够，和听到要和你一起吃饭高兴又期待的表情，嘴角已经忍不住上扬了。魏婴像以前无数次抓住蓝湛的手一样奔向了酒楼，可怜的小阿燕只能自己去拿玩具，赶紧跟上去，印证了那一句话：爹娘是真爱，孩子是意外。三个人坐在一起吃饭的时候，大家都是沉默的。很多话到嘴边，却不知从何说起，彼此小心翼翼，不想触到对方的底线，破坏这美好的时光。但魏婴发自内心的笑意是毫不掩饰的，尽管发生了很多事，但他在蓝湛面前的笑容从来没有变过。这一次重逢，蓝湛的转变是显而易见的。昔日说“我不与旁人触碰”，现在居然让阿燕坐在腿上。阿燕在旁边嬉闹，也不能阻止他内心的喜悦。魏婴说“有钱就是爹”的时候，蓝湛嘴角的笑意藏都藏不住。既然你说孩子是你生的，那我不介意做孩子的爹。于是他端起杯子喝水，以掩盖专属于少年的羞涩。待阿燕喂完魏婴后，蓝湛说：“食不言。”转头也对魏婴说：“食不言。”也许是为了摆脱吃醋的嫌疑，也许是蓝家家训影响太深。魏婴后面再说话，他没有重生，说他一点都没变，他也没有反驳，享受着今夜最好的时刻，有你在身边，什么都是次要的。蓝湛，你该不是专门为了我来吧？被戳破心思的蓝湛慌忙的低头喝茶，掩饰着。夷陵的重逢，看到了蓝湛的转变，也是两个人之间剪不断的羁绊。就在蓝湛叫魏婴，话还没说完，乱战港有变。也许蓝湛下面想说的是：“你跟我回云深不知处吧。”临走时，蓝湛不忘了付钱拿玩具，随手抱起阿燕，紧紧跟随。果然有当好爸爸的潜质。
在夷陵乱葬岗，两人合力唤醒温宁，温宁神智恢复。当所有人都围着温宁嘘寒问暖之时，南赞第一反应是：“你成功了。”他知道他的艰辛，他欣慰于他的成功。温宁很肯定地说：“那是说到的事情就一定会做到，其实就是告诉南赞自己是要离经叛道到底了。”听到伏魔洞的含义，一个魔头伏在地上睡觉，蓝湛的眼神由诧异转化为心痛。然而，那件他最担心的事一直压在心底，担心他是否能控制得住。他需要一个百分之百确定的答案，让自己那颗悬着的心放下来。虽然不想破坏气氛，但还是因为太过担心，小心翼翼地问出来。果然，你又生气了。蓝湛低下了头。当他要给魏婴疗伤时，魏婴因为怕没有灵力这件事情被发现，情急之下把他的手甩开。他的失落是显而易见的。他认为魏婴在拒绝他的关心，而后魏婴假装的晕倒，又是想告诉蓝湛，其实我没有排斥你。这里蓝湛用他犀利的眼神表现非常在乎怀中之人。有一种默契叫做心照不宣，有一种感觉叫做妙不可言。不管你随时倒向何方，那个人总是能很精准的接住你。魏婴离开蓝湛怀抱时，蓝湛有个轻微甩手的动作，然后有点失落的背手站好。当看到没有茶叶时，魏婴说了句没有说完的话：“下次客人来必须要准。”他内心是希望蓝湛下次还会再来的。送别蓝湛，很明显这是不愿离开的脚。我本来想留下来吃饭的，只是前面那双脚已经走远，被迫跟上去。当阿渊问有钱哥哥不留下来一起吃饭吗？魏婴的眼神是充满期待的，但他开不了口。如今连茶都没有，而蓝湛是想留下的，但因为魏婴阻止了阿渊，他也没有理由留下来。他只能说我走了。在乱葬岗门口，魏婴袒露了自己的心声：有没有人可以给我一条好走的阳光道？有没有一条就算不修轨道术法，不用阴虎符，也可以保护好自己想要保护好的人的路？熙熙攘攘阳光道，我偏要一条独木桥走到黑。在蓝湛离开时，魏婴多次回头，很显然是不舍得的，因为懂，所以蓝湛没有劝。他闭上了眼睛，流露出悲伤和无奈，那是一种痛到无法呼吸的绝望。他是背着叔父来见魏婴一面的，是给魏婴传递消息，也是想帮助魏婴走回正途。他为自己的无力而悲伤，为魏婴在这夷陵独行而悲伤，为自己不能给他一条阳光道而自责。这也让他最后当仙都埋下了伏笔。这种无能为力的感觉，不想再体验了。南站走后，魏婴趁着酒意，怀念以往和他在一起的点点滴滴，失落于不能再与他并肩同行，亲人朋友与他渐行渐远，不自觉吹起了南站给他静心的清新衣。以前听到是那么反感，现在觉得是一首暖心的曲子。南站从夷陵回来，跪在雪地里，目不转睛地凝视着手中的戒鞭，眼神中满是怅惘。在那一刻，他在心中反复地问自己：人世间，孰正孰邪，孰黑孰白？他开始慢慢的有了自己的答案。如今看着眼前这个等了十六年的人，像一只小兔子一样蹦到自己的面前，蓝湛恍惚间好像觉得这是一场梦。身边的人来来去去，只要有你在就足够了。幸好你没有像小星辰那样绝望到散尽灵时，幸好你又回到我的身边。我是甜蜜君，记得点赞订阅我哟。我们下期再见。